Ehi hey, la benvenuti nel mio canale sono Marco Tomasin e se avete cliccato questo video vuol dire che siete in una situazione tipo questa e volete arrivare in una condizione tipo questa. Di recente ho modificato il mio programma di definizione quindi ne ho colto l'occasione per creare una guida ovvero un video rapido e semplice in cui passo i punti fondamentali della definizione di come l'hai imposto e ti spiego come puoi farlo anche tu. Allora i punti che voglio vedere in questo video sono quante calorie devi mangiare in definizione, quanto deve durare il tuo periodo di definizione, come suddividere le calorie nei vari macronutrienti, che programma di allenamento devi fare in definizione, quanto devi recuperare in definizione ed ultimo punto ma non meno importante il cardio in definizione. Quindi senza perdere ulteriore tempo passiamo al punto numero 1. Quante calorie devi mangiare in definizione? È abbastanza semplice. Allora, per, se sei in definizione e vuoi definirti, devi essere in un deficit calorico, ovvero mangiare meno calorie di quante ne consumi ogni giorno. Per sapere quante calorie devi mangiare in definizione, devi per prima cosa sapere quante ne consumi ogni giorno. E per sapere quante calorie consumi ogni giorno, hai a disposizione due scelte, due metodi. Il primo metodo, vai su internet e scrivi TDEE Calculator. Ci sono un sacco di siti che puoi cliccare e um, cosa sono? Sono in pratica dei calcolatori che in base alle tue caratteristiche personali, peso, altezza, età, sesso, eccetera, calcolano quante calorie tu consumi ogni giorno. Una premessa è da fare, più informazioni vi chiede il calcolatore più sarà preciso il numero che viene fuori, cioè se un, uno di questi calcolatori vi chiede tante informazioni a proposito di quello che fate, del livello di attività, di quante volte vi allenate, va benissimo perché più chiede cose il calcolatore più è preciso il numero che viene fuori dopo. Poi il secondo metodo che avete a disposizione è la formula di Harris Benedict. Per utilizzare questa formula andate su internet, scrivete Harris Benedict, cliccate su Wikipedia, va benissimo, e infilate i vostri dati nella formula. All'inizio, e dopo aver fatto i primi calcoli, troverete il vostro metabolismo basale. Che cos'è il metabolismo basale? È il numero di calorie che voi consumate a riposo, cioè che il vostro corpo consuma per tenervi in vita, per far funzionare tutti i vostri organi, se voi state a riposo. Una volta che avete il vostro metabolismo basale, lo moltiplicate per un determinato coefficiente in base al livello di attività che fate ogni giorno e dopodiché otterrete il vostro numero magico, ovvero il numero di calorie che consumate ogni giorno. Una volta che avete il vostro numero magico calcolato con uno dei due metodi di cui vi ho parlato, togliete 500 calorie. Perché? Perché eh, dobbiamo creare un deficit calorico in modo da poter perdere peso. E il numero che ottenete è il numero di calorie che dovete mangiare ogni giorno in definizione per perdere peso e definirvi. C'è una premessa da fare e queste formule, questi calcolatori eh, potrebbero sbagliarsi leggermente perché una cosa è la teoria, un'altra cosa è la pratica. Quindi cosa dovete fare? Potrebbe essere che o perdete peso troppo velocemente o perdete peso troppo lentamente. Dovete voi provare e aggiustare in base ai risultati che ottenete. Se perdete peso troppo velocemente, semplicemente dovete diminuire il deficit calorico. Se invece non perdete peso o lo perdete troppo lentamente, dovete togliere altre calorie e quindi aumentare il deficit calorico. Tutto qui. Passiamo al punto numero 2 che è quanto deve durare la definizione? Allora partendo dal presupposto che l'obiettivo di questo video di questa guida e della definizione di cui stiamo parlando è quello di arrivare a una percentuale di grasso intorno al 10-13% in cui siete definiti, sì vi si vedono bene i muscoli, sembrate atletici e tutto ma non siete tirati a merda come uno che deve fare una gara cioè siete belli puliti, quindi tra il 10 e il 13% potremmo dire. In questo caso il periodo di tempo necessario perché voi possiate raggiungere il vostro obiettivo si aggira tra le 8 e le 12 settimane, settimana più settimana meno. I fattori da cui dipende la durata della vostra definizione sono due, ovvero la vostra percentuale di grasso di partenza e l'aggressività del vostro deficit calorico. 
Se voi utilizzate un deficit, un deficit calorico del, di 500 calorie dipende solo dal, potremmo dire, dalla vostra percentuale di massa grassa di partenza. Intendo dire che se qualcuno parte con il 15% di massa grassa sicuramente impiegherà meno settimane di qualcuno che parte dal 20% di massa grassa. Ci siamo capiti? Qual è il ritmo ideale a cui dovete perdere peso durante la vostra definizione? Il ritmo ideale è di perdere lo 0,5 1% del vostro peso corporeo a settimana in media potremmo dire cosa intendo dire intendo dire che se pesate 80 kg voi dovete perdere in media ogni settimana dai 400 agli 800 grammi di peso perché ho detto in media perché eh, l'andamento della perdita del peso non è lineare cioè non perderete il peso linearmente ma lo perderete secondo questo grafico cioè all'inizio perderete molto più peso nelle prime settimane perdete più peso e successivamente il peso e la perdita di peso andrà a rallentare molto passiamo al punto numero 3 che è come dividere le varie calorie nei macronutrienti allora partendo dal primo macronutriente ovvero le proteine dovete mangiare dai 2 ai 2,2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo come dicevo nel mio ultimo video se pesate 100 kg dovete mangiare dai 200 ai 220 grammi di proteine ogni giorno una dieta alta in proteine infatti vi permette quando siete in un deficit calorico di perdere peso senza perdere o limitando al massimo la perdita di massa muscolare di massa magra il secondo macronutriente sono i grassi e per quanto riguarda i grassi dovete mangiarne dal 20 al 30% delle vostre calorie totali giornaliere. Attualmente mi sto attenendo al minimo sindacale ovvero 20% delle calorie totali giornaliere derivano dai grassi e potete fare lo stesso anche voi. L'unica cosa non sottovalutate l'importanza dei grassi perché se non mangiate una quota minima di grassi avrete casini a livello ormonale di cui casomai potremmo discutere in successivi video quindi mangiate la vostra quota di grassi minimo 20% io la tengo al 20% e poi passiamo al terzo macronutriente ai carboidrati non c'è molta matematica da fare qui semplicemente tutte le calorie rimanenti le ricoprite di carboidrati con i carboidrati quindi proteine dai 2 ai 2,2 grammi per chilo di peso corporeo al giorno, grassi 20% delle vostre calorie totali giornaliere, carboidrati tutte le rimanenti calorie. Ah e fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi interessa che faccia un video su come fare proprio i calcoli e per sapere quanti grammi di proteine, di grassi e di carboidrati vi servono ogni giorno in, in base al vostro peso, alla vostra altezza eccetera perché molte persone me lo chiedono spesso se vi interessa scrivetemi qui sotto nei commenti e faccio un video solo per quello Ah sì, oltre ai macronutrienti non dovete dimenticarvi dei micronutrienti e cosa c'è da dire? Li assumete con la frutta e la verdura quindi mangiate più frutta e verdura che potete o almeno mangiate una quota minima mangiate ogni pasto della frutta e delle cosa so gli spinaci una mela arancia banana buttateci dentro ogni pasto un po di frutta e verdura vedrete che sarete a posto anche con i micronutrienti non c'è troppo da dire su questi passiamo al quarto punto l'allenamento in definizione perché ho messo questo punto perché le prime volte che ho messo piede in palestra mi è stato detto che c'era una gran differenza tra allenamento in massa in definizione in massa bisognava fare poche ripetizioni pesanti mentre in definizione tante ripetizioni con poco peso è una cazzata paurosa l'allenamento tra la massa e la definizione non deve assolutamente cambiare deve rimanere lo stesso l'unica cosa che vi consiglierei di cambiare è casomai di inserire un giorno in più di riposo a settimana se vi allenate sei volte a settimana cioè se in massa vi allenate 6 volte a settimana vi consiglio in definizione di allenarvi solo 5 e prendere 2 giorni di recupero a settimana perché e già siete in un deficit calorico in più stressare troppo il vostro organismo con 6 sedute a settimana potrebbe diventare controproducente quindi un allenarsi 5 volte a settimana sarebbe ideale. Questo comunque è un mio consiglio ed è come mi muovo io in definizione probabilmente c'è chi ha altri approcci. Passiamo al punto numero 5 della lista che è il recupero, non c'è granché da dire, semplicemente dormite dalle 7 alle 9 ore ogni notte, se dormite di meno potrebbe intaccare i vostri risultati, una carenza di sonno potrebbe risultare catastrofica per i vostri risultati, quindi dalle 7 alle 9 ore di sonno ogni notte 
e in più come dicevo prima io personalmente mi prendo eh, due giorni di recupero a settimana dalla palestra in più dato che siete in un deficit calorico le energie sono basse e tutto se proprio vi sentite degli stracci eh, prendete dei giorni di recupero qua e là quando vi sentite perché ascoltare il proprio corpo è importantissimo il sesto punto di questa lista è il cardio in definizione è fondamentale il cardio per perdere peso no vi consiglio di fare cardio assolutamente sì come mai per due motivi il primo motivo è che tenete allenato il vostro sistema cardiovascolare il vostro cuore avevo visto un video di, di uno youtuber americano che diceva eh, se non allenate i vostri bicipiti al massimo avete dei bicipiti piccoli se non allenate il vostro cuore rischiate di morire quindi fate cardio e tenete allenato il vostro sistema cardiovascolare il secondo punto per cui vi consiglio di fare cardio è che andando a bruciare più calorie grazie al cardio potete mangiare qualcosina di più e rendere più semplice la vostra dieta e il tutto risulterà in una maggior facilità a raggiungere i vostri risultati a rimanere in un deficit calorico come faccio cardio in definizione quanto cardio faccio in definizione lo faccio 2 barra 3 volte a settimana non di più o mi sparo eh, un 20 minuti di corsetta sul tapirulan quando riapriranno le palestre o se no 20 minuti di corsetta per strada o dove volete oppure faccio 10 minuti un quarto d'ora di salto con la corda oppure il mio metodo preferito è farmi una, una partita di calcio insieme ai miei amici o qualsiasi cosa possa fare qualsiasi attività che mi piaccia fare che mi tenga in movimento mi piace anche fare un gran bel giro in bici di 30-40 boh, un gran bel, un giro in bici di 30-40 km. Comunque, qualsiasi cosa che vi piaccia fare, che vi tenga in movimento, va benissimo come cardio. Non dovete per forza fare milioni di chilometri noiosi sul tapirulan. Fate qualcosa che vi piace e che vi tenga in allenamento, tutto lì. L'ultimo, il settimo punto di cui non vi ho parlato prima è quello dell'integrazione. Cosa prendo? Proteine in polvere per comodità. La creatina, sì, la prendo anche in definizione e potete prenderla anche voi. Il terzo integratore che prendo è il pre-workout per darmi un po' una scossa, una botta prima degli allenamenti più duri. E l'ultima cosa che prendo è eh, semplicemente dell'Omega 3, che non è neanche sto gran integratore, cioè è qualcosa più legato alla salute e non alla palestra. Quindi whey protein, ehm, creatina, pre-workout e Omega 3, tutto qui. Quindi detto questo abbiamo finito il video, vi ho spiegato tutti i punti fondamentali della mia definizione, adesso potete utilizzarli anche voi, ci sono molte altre cose da dire sulla definizione ma questa voleva essere una guida rapida, nei prossimi video, nei prossimi mesi usciranno molti altri video sulla definizione, rimanete attaccati anche quando escono i miei vlog perché spiego delle cose fighissime pure lì, il martedì i video più scientifici, non più scientifici ma più di palestra incentrate sulla palestra, il venerdì escono invece più video vloggeggianti potremmo dire. E, detto questo se avete qualsiasi domanda sulla definizione su qualcuno di questi punti scrivetemela qui sotto perché vi rispondo sempre così posso rispondervi e cosa mai prendere spunto per fare altri video in futuro e detto questo il video è finito andate in pace